你有新的订单，请注意查收。欢迎各位来参加小女肖兰的生日宴。肖兰是奉命旺夫旺子，今天借此机会，我在这儿给她招一个乘龙快婿。哇，这就是陈家的养女，太漂亮！陈家收养她，就是为了调教出来，搭上好母。嗯，确实有本钱。肖兰，快给大家敬酒。陈肖兰，敬各位。看我今晚怎么收拾！你给我好好表现，让王少高兴了，才能嫁进王家。妈。嗯王贝海这个人吃喝嫖赌，马贵的女人没有一千有八百，我不要嫁给他。这由不得你，陈小姐，果然极品啊，我很满意。我还愣着干什么？快给王少见礼呀、啊！王少，啊、哦，王少，肖兰未经人事，极是害羞的，您多包涵。没事。本少最擅长的，就是把清纯干涩的少女调教成温润多汁的少妇。别碰我！哎呀，好凶，好凶啊！你干什么？赶快宣布龙婿人选吧！林凡。啊，秀兰，秀兰。我要嫁的人是林凡。林凡，凡，凡。啊！谢谢大家。谁叫我的？累了我都换听了，看看下一代。妈的！你们陈家敢耍我！我等啊,啊！你给我等着！王上，王上。嗯。狐狸情趣用品送到星光 KTV 包间现在年轻人都这么会玩儿啊！你还好我妈，还不是你香婶家的好。我不行了，快给我！嗯，急什么？上次你就把人家丝袜都戳破了。马蓉，林林林凡，你收了我妈二十万的彩礼，眼看着都要结婚了，还出来的少！你妈非要着急给那笔钱，我不要白不要啊！至于结婚嘛，你就一破送外卖的穷狗，谁要跟你结婚？要不是我妈非让我跟你相亲，你算个屁呀、啊！不结婚也行，你把我妈辛辛苦苦攒的二十万彩礼，一分不少都给我退回来！那是我青春损失费。想让我退，做梦！明天我就去你们家找你。你要是不给我，不给怎么着啊？啊？穷狗配狗链，还他妈挺配的！你，你给我等着！哎呀，妈！哎呀，这手怎么弄的？这是，哎，没事儿，是妈自己不小心。妈，我不是说了吗？你别再捡废品了，咱们家我一个人赚钱不就够了吗？妈能干点就多干点，多攒点钱，给你和蓉蓉结婚用。妈，别再提马蓉了，她根本就没想跟我结婚。这彩礼钱不都收了吗？怎么又不结婚了？咱们家庙小，容不下她真正大福。蓉蓉是嫌咱们家房子小，没事儿。妈，这就去把房子卖了，给你和蓉蓉买大房子。妈，我不结婚了，就咱们俩清清静静过日子，不是挺好的吗？你不结婚，我怎么对得起你死去的爸呀？哎，妈，你别折腾了啊，听我的。妈该上班去了，你先回家，结婚的事儿听妈安排。谢谢，哎、慢点儿。哎，妈，要什么菜吧？哎，你们是我妈找的那个房屋中介是吧？不好意思啊，这房子不卖了。哎
，你看我说这房子我不卖了，这怎么强买强卖呢？哎，禀报龙王，人已带到。老头，可以呀、啊，都开始入室抢人了，在我面前耍什么龙王威风啊？三人啊，你脑是堵了这爷爷，爷爷不用这个方法，见不到你呀、啊。见我干嘛呀？任你说破天，我都不会跟你回林家。三人啊，我是你的亲爷爷。亲爷爷，我和我妈相依为命过苦日子的时候，你这个亲爷爷在哪儿？现在林家后继无人了，想起我这个孙子来了。狗屁的亲爷爷！少爷，当年的事，龙王也是有苦衷的。凡人啊，无论如何，这些年都是爷爷对不住你，很寂寞。毕竟血浓如水呀、啊，你就让爷爷补偿补偿吧。我不需要你的补偿，我现在送外卖。凭自己的本事赚钱，我和我妈过得挺好的，有志气是很好。不过你妈苦了半辈子，你就让她享尽清福吧。一亿美金，一百根金条，一千家店铺的房产证，价值十个亿的翡翠首饰一套，还有亿万资产，随您调配。我不需要，少爷，您先别忙着拒绝。还有，云州四大美女：豆蔻少女、护卫侠女、第一宗姐、白衣天使，也进入少爷囊中。少爷，哎呀，我说了我不需要，有定力，我有爷爷当年的风范。少爷，您让我闻声为师，一生忠于少爷，请少爷留步。你这是干什么呀？我就是个送外卖的。龙王救过我的命，我的命就是林家的，自然也是少爷您的。无论少爷您是什么职业，宁儿誓死追随，誓死追随，誓死追随。追随什么呀？我就是想过平淡的生活。你快起来说话，快！少爷不答应，林儿就不起来。哎，宁儿是我看着长大的，她的品行相貌都能配得上。这都什么年代了，不允许有童养媳，更不能包办婚姻。好孙子，啊，爷爷等了，慢慢培养感情。凡儿，你几次想通了，来天龙庄总部找我。我们走。哎，不是你们怎么走了呀？车别留下呀！我没有停车费啊，这停车费挺贵的。哎。哇，这么好的车啊！我也出去露个脸，万一车主能看上我。先生您好，需要登记。林凡，好啊你林凡，之前老子大意被你偷袭了，你现在还敢来老子地盘，我今天非要让兄弟们打死你。林凡，我本来以为你只是个穷逼。我没想到你还是个偷车贼，贼！不然呢？这车不是你偷的，还能是你买的呀？告诉你啊，知道这种豪车只卖给顶级世家。别说你只是个送破外卖的啊，就算你走狗屎运中了一千万，你也没有资格买。这车是天龙帮高层林宁二林总的车。天龙帮？这是云州一手遮天，第一方买天龙帮？对啊。这是他前两天刚提的，他那天进门还跟我打招呼呢。好啊，你林凡，你偷车都偷到天龙猫头上，偷到林总头上了。哎呀，伟哥，你帮林总抓到了偷车贼，这可是大功一件啊！这林总一高兴，万一准许你入帮，那你以后可就是人上人了，到时候可别忘了我。你这么骚，我怎么能忘呢？哎、啊，讨厌。三个认识，好，我现在就给林总打电话，让林总看看我抓贼的威武。喂，王哥，哎，林总的车让人偷了，还好我机智啊，在门口抓到了偷车贼。林凡，我刚给林总打完电话，林总说要把你大卸八块。林宁儿亲口跟你说的？对，不行，你敢直呼林总大名？
，识相的话就赶紧滚出来跪好，免得受罪。你赶紧滚啊，不然一会儿受罪的肯定是你。嗯，这死狗还嘴硬，哼！等会儿林总来了，你死都不知道怎么死的。哎呀，不过嘛，看在你妈给了我二十万彩礼的份上，我给你个机会。林房，你给我舔舔脚吧。你要是给我舔舒服了，我就帮你收收情，让林总啊去找你麻烦，不牵扯你那个捡破烂的妈，不牵扯你那个捡破烂的妈。我劝你呀、啊，还是好好珍惜这次机会。毕竟像你这种穷逼啊，是从来没有舔过这么香的脚吧？啊！真是给你们脸！<笑>来人！兄弟们，把他给我拖下来，腿打断！我是来还车的，好狗不挡道啊，让开！有种你就从我身上压过来。没准就赶紧滚下来，跪地求饶。那我今天你看看，我到底有没有种、嗯嗯？你怎么疯了？偷车还敢闯卡？我想去的地方还没有人能拦得住。兄弟们，干死他！给我打！住手！你们在干什么？林总，林总，就是他偷了您的车，还把咱们别墅区的大门给撞坏了。我现在就把他的腿给打断，丢出去，绝对不碍您的眼。哎哎，林总啊，哎，我看啊。就应该直接把他四肢打断，做成人棍儿。嗯，这样他也不用辛辛苦苦送外卖了，那天天就舒舒服服躺着死就行了。林总，你你打算人了吧？你说的没错，最该打的是你，林总。明明就是林凡他偷了你的车，你为什么打我和伟哥呀？又有，我是单身。这车是我亲手奉上给林少的，你算个什么东西，还敢污蔑林少偷车？给你两巴掌，都是便宜你了。少，他不就是我送外卖的吗？送外卖的，你们连林少的真实身份都不知道。林少他身份尊贵，你们对林少。罪孽深重，呃，林总，林总，呃，都是这个婊子指使我的，我我对林凡、林大少还有您都是敬重有加呀，嗯，您就看在我工作认真的份上，饶我一命吧。林少，林少，我都是无心的，都是这个贱人，是他指使我的，您帮我跟林总求求情行吗？我我可以给您当狗啊，我我我，滚，哎哎，好，好，好，好，这个女人心肠歹毒。打断他的腿！是。林凡啊，不，林林少，我求求你啊，恕我眼瞎，恕我糊涂，你千万不要打断我的腿，我我可以好好服侍你，我特别会服侍人了啊，我我还可以跟你结婚，我不要彩礼、啊。马蓉，你是真让我恶心啊！滚！好好好，我滚，我滚滚滚滚。少爷，您是想通了要回来？你想多了。我呢，只是能把车还给你。女儿永远等少爷回归。林凡，肖兰，上车，跟我去领证。啊！我说大美女，你别跟我开玩笑了，我还得送外卖呢，我先走了啊。我遇到了大麻烦，只有你能救。麻烦？那。既然你都开口了，能帮的我肯定帮。你真带我来民政局啊？我已经在家族宴会上公开说了要嫁给你，林凡，你救过我一次，算我贪心，你救我第二次好不好？不然的话，我真的不答应。但是我现在就是个送外卖的，一个月就只能赚个两三千块钱，可能根本就给不了你优越的生活。没关系，只要能跟你在一起。再苦我都愿意。好。
跟做梦一样，我竟然结婚了。哎，妈，儿子，快回来，咱家有大喜事儿。你们怎么来了？你这是什么话？你满阿姨和蓉蓉啊，是来谈婚事的。谈什么婚事？哎呀，你这孩子明知故问，当然是你和蓉蓉。你快去换件衣服，咱们两家去吃个订婚饭，把这婚事啊定下来。阿姨，不用麻烦了，我就喜欢看林凡穿这个外卖服，你看他穿这黄色，显得多精神呀。马蓉，你以前不是嫌我穿这个给你追人吗？哎呀，蓉蓉，蓉蓉那是跟你开玩笑呢，她怎么会嫌弃你呢？老公，他是谁？他是谁？你不配知道。老大，你这是什么态度？妈，他是什么货色，我就是什么态度。蓉蓉什么货色？蓉蓉是好人，是想真心嫁给你的。老公这么抢手，幸亏我下手早。想真心嫁给我，妈，他就是给有钱人当狗。他都不会嫁给我。你这孩子瞎说什么呢？你看，彩礼钱都还回来，就是以前呢是误会，现在说开了不就好了？是不是亲家？对，蓉蓉说了，他是真心爱你这个人，一分钱彩礼都不要，也要跟你裸婚。妈，这种鬼话你都信啊？这个女人她不过就是……哎呀，我的好女婿，以前的都是误会。现在呀、啊，我们要往前看，抓紧时间订婚、结婚、过日子。嗯，我要抓紧为林家开枝散叶，让您啊抱上大胖孙子。我都把算命的算过了，蓉蓉好生养，三年抱俩，哦不，五年抱仨，不成问题。妈，我也要加把劲儿。是是是，这可是要紧的事，得抓紧办。林少。啊不，老公，咱们快点去订婚吧。马蓉，你还真以为我是什么所谓的林少，是能跟林总攀上关系的上等人？难道你不是？啊？我呢，刚好接了一个代驾的单子，替客户把车送回去。林总以为我是他客户的人，所以才替我出头。什么？那辆豪车不是你的？妈的，林凡，合着就是一车送外卖的。还是个狐假虎威的装逼犯，蓉蓉，你怎么能骂人呢？亲家母，你谁是你亲家母？死老太婆，别瞎喊！妈，我们走，别让林家这穷酸气沾咱们身上了。妈，别跟他们废话，让他们滚！哎，你你你把彩礼给我，你们不嫁就不嫁，怎么还要彩礼？我跟你这穷狗儿子谈一场，他就应该赔我青春损失费。马蓉，你损失什么了？第一，我连你的手都没牵过；第二，你两个月花了我五万块钱；第三，你那什么狗屁青春两个月值五万，你是镶金了呀，还是镶钻了呀？你不给我钱，我就出去说你们家坏话，让你们家名声臭掉，让你儿子这辈子都找不着老婆。你们也太不讲理了！妈，你别生气，随便他们，反正我已经结婚了，他们爱怎么说怎么说。什么？真的吗？我作证，林凡说的都是真的，因为我就是他的白富美老婆。什么？你是他请来的演员吧？妈，我说的都是真的，而且我一分钱都没花，连领证的九块钱都是肖兰出的。哟，这做戏做的还挺全套哈，政府盖章，真实有效。哎呀，是真的。妈，这下放心了吧？放心了，放心了。哪来的蠢货？肯定是有什么毛病才会嫁给这个臭送外卖。是世俗妇女嫁不出去了吗？你们干啥呢？媳妇，你们给我走，快走！这小的穷逼，老的疯逼，敢撵我，你们给我等着！真好，反而娶到你呀、啊，真是他的福气。哎哎，妈、啊，怎么了？哎呀，妈，没事，可能刚才被马蓉他们一家人气着了，我去谈婚礼，你好好陪陪你媳妇。快去吧，快去。嗯。我给你安排一个文职的工作，安全又轻松，不用担心。我就是个粗人，我还是适合干点力气活。好吧，家里随机嫁狗随狗，你想做什么我都支持。行，那你去上班吧，晚上我骑我的小电驴接你去啊。好。有人吗？美女，哎，醒醒，醒醒啊！
有没有人？哎，幺二零，有人昏迷了，怎么叫他叫不醒啊？啊，人工呼吸，行行行，我试试。是人不是你想的那样的。关门！你慢慢，我滚出去！什么世道？好人没好报呢。喂，幺零吗？我要报警，我被人猥亵了。我家有监控，军警去找。哎，小姐，你说一下您的具体位置，我们现在马上过去抓嫌疑人。不好意思啊，不用了，我是我搞错了。你你找关系了，来了新工作，怎么谢我？张少，你让我怎么谢你，我就怎么谢你，真懂事。马、啊、蓉。<笑>你昨天那个哥，今天这个少爷，小心交叉感染。林凡，你个臭屌丝，你就是嫉妒张少，嫉妒我。我告诉你啊，张少的高度是你这辈子踩着高消都够不到的存在。你是什么人呢、啊？在这吆五喝六的。张少就是一舔狗，一直纠缠我，我烦人了。原来是个舔狗啊，长了一副狗样子。来，叫两声。给爷听听，你们别欺人太甚了。欺负你怎么了？怎么？你还想装个什么少爷，骗林总给你出头吗？我虽然只是个送外卖的，但是也不是谁都能欺负的。哟，一个穷逼，他硬气起来了。硬不硬你试试。林总跟个狗似的，谁知道乱叫？你敢骂张少是狗？你知不知道张少是什么身份？张少可是张氏公司的少东家，你碾死你，就跟碾死一只蚂蚁一样容易。哦，原来是只有钱的狗，那我是不是得尊称你一声为卫兵犬啊？妈的，今天被打到一跪下叫爹，没跪下叫爹还不一定。给我上！哎，张少，别打了啊！你还心疼上了？怎么可能啊！他死了，我还想当鞭炮呢。只不过人家明天就要去城市集团上班了，现在在这儿打人，你怕影响不好。啊、张少可没受过这种气，不能轻易饶了这个狗逼。嗯，让他给我跪下磕头，然后再从我这儿钻过去。哈哈哈哈好。太甚你会玩，今天就听你的。晚上我听你的，懂事儿。嗯，李凡，赶紧跪下给蓉蓉磕三个头，磕响点，然后再从这儿爬过去。今天就放你一马。你那么喜欢钻，不当你就钻，别带上我，味儿那么大，我嫌骚。我碎的，我看谁敢。我看是谁敢在这儿耍威风？哟，穷逼外卖员的野鸡老婆来了！哎，你们俩感情真是好啊！要不然你替你老公给我磕头赔罪？我劝你，现在赶紧滚，还来得及。长得倒是挺漂亮的，就是眼瞎嘴硬，跟这个送外卖的受求。哎，你跟了我，我张少强带你吃香的、喝辣的，怎么样？你就是张氏公司的张少强。对，怎么样，心动了吧？我可是张氏的独生子，张氏公司的唯一继承人。等我爹死了以后，张家几千万资产都是我的。你跟了我，就不用跟着这个送外卖的，风吹日晒，只要在家天天叉开腿，把我伺候的舒舒服服就行了。张少，哎，当然也忘不了你。你俩一块儿服侍我，都是好姐妹。可是，什么？你不愿意？我我愿意伺候你，我们全家都愿意。马蓉，我以前只知道你贱，没想到你这么贱呢。我这叫识时务，张少能托关系把我安排进城市，你能吗？对，这就是现实。一会儿啊，你这个便宜老婆也得乖乖的臣服于我。
。到时候我臣服你妈。林凡，别动手。老婆，你就让我教训教训他们吧。等我一分钟。<笑>我就说嘛。还有哪个女人能抵挡得了我张少强的魅力呢？那是，只要不是瞎了眼的女人，都得屈服于你。更何况是跟他这个不外卖员比呢？袁师傅嘛，帮我查一下，今天是不是有一个叫马伦的来办理入职？三分钟之内取消他的入职资格，还有终止跟张氏公司的一切业务往来。你谁啊你？你说取消就取消，陈是你开的呀？妈的！老子是陈氏多年的合作伙伴，你算哪根葱？要取消我们的业务啊？你有这个能量，会和这个穷逼外卖员搞在一起？你有钱不还是跟这个骚货在一起吗？我今天非要让张少打死你！哎哎，愣着干什么？给我上！我死你的！走。哈哈哈哈哈！王经理，什么时候把您给吹来了？是不是有什么新指示？您打个电话就行了，还劳烦您亲自下来。闭嘴！啊，这陈总，陈总，您说的是，死吧！已经取消了马蓉的入职资格，还通知了全市的各个公司，永不再有。是吗？很好。另外，张家的供货资格也已经取消了。陈总，请发我。陈总，你你是陈秀兰？你再见！你竟敢骂陈氏集团陈总！陈陈陈总，什么陈总？我不知道，我没有，我闭嘴！赶紧给陈总道歉！不可能，怎么可能？陈总，陈总怎么可能会嫁给林凡那个臭跑外卖的？妈的！陈总做什么事儿还就要向你汇报吗？你老子撤撤！张总，这不可能，这真的不可能！他怎么可能是陈氏的老大？他怎么可能确定林家企业的生死呀？这不是真的，这绝对不是真的。嗯、你死了，公司被查封了，说是你惹了大人物，我们马上要破产了。你在哪儿？我要去打死你！爸，爸，你听我说，爸，爸，你听我说，爸。陈总，陈总，我我错了，陈总，你那大人不计小人过，就放过我们张家吧。刚刚欺负我老公的时候，不是还很嚣张吗？<笑>陈总，是我有眼不识泰山，林少，林少轻易非凡，是我眼瞎，<笑>我错了，我该死，我错了。我告诉你，除了我，谁都不能碰我们男人，这就是动我男人的下场，不可能，绝对不可能。林凡怎么可能废话这么大？不可能！阿荣，你就别嘴硬了。我穷逼也是你克的。你看我跟你分手之后，富贵临门。当然了，算命先生说过，你旺夫旺财。那是啊，你可是凤命。马蓉，你就不一样了，你就是个扫把星命，谁沾你谁倒霉。张少强，你说说，要不是马蓉，你现在得多潇洒？对，那么快点，你这个扫把星！要不是因为你，老子是富二代，有钱有女人，就因为你装逼，让老子变成了穷逼！我他妈，我他妈，我他妈打你！张少，张少，别打了！林凡，我不想打你，我不想分手了。打死你！打死你！哎哎哎，陈总，你这脸上的红印怎么回事啊？别提了，就个人被当成耍流氓。挨了一巴掌，林凡，要不你这外卖还是别送了，又辛苦还要受气的。没事儿，你看我这有手有脚的，怎么能让你养我呢？你要是真心疼我的话，那就亲我一下。干嘛这么多人呢？哎呦，哎呀，感觉一点都不累了。陈萧兰这个贱人，居然为了一个送外卖的臭屌丝拒绝老子的追求！妈的，今晚老子一定要说服，让看看老子的厉害
。这位同学，王老狗啊，你是李可、王刚、吴磊，我竟然撞上了高中同学聚会。<笑>老师，一点心意，您收下。吴磊，哎，对了，哎，上学的时候啊，你妈呀。老爱给我送购物卡，没错没错。啊、<笑>我那个时候我就说，你将来一定有大出息的啊！还行，你们看啊，看看这大金表，你看这大戒指，托您的福啊！今年呢，我的工地啊又扩张了。哦哟，呃，这样，今天呀、啊、我买单。哎哎哎呀，好好好，吴总，你可真大气。哥的女人更大气。老、啊、师，我能有今天，还是得感谢您。我还记得当时有一个叫什么林凡的，一直不服气啊，最后怎么了啊？还不是王老师您出手把他给开了？哎，今天是王老师大寿的日子，你提那个烂泥扶不上墙的玩意儿干啥？对对对，就是。这么多年都没个信儿，死哪个出水沟里了吧？我干事。来，同学们，真是太让你们失望了。我活得好好的呢。林凡，林凡，哟。林凡，笑天外卖，送啥都快。<笑>林凡，你看看我们同学们，一个个要么是高级白领，要么是自己当老板，你怎么混成社会底层的渣子送外卖了呢？真是丢我们同学的脸呐、啊！就是，这送外卖这活，那就是底层的屌丝做。他送外卖，他好歹呃还能蹭点地沟油吃啊。<笑><笑>要是我呀。都没脸活了，还敢站在这儿丢人现眼？你就滚出去！哎，同学们，同学们，毕竟大家都同学一场嘛、嗯、啊，别说话这么难听。李凡，你呢，到门口蹲着等一会儿，我们大家都吃完了以后，嗯，你再回来，打包都带回去，也算是王老师和同学们对你的一点心意了，对不对,对,对？周到，周到。等会儿这个接屁股，呃，那个压屁股，大家可都记着点，别扔到垃圾桶里边。等会儿给林凡。补补身子，林凡，这你要是不给我们磕一个，可就是不知道感恩了。这么多年过去了，你们还真是一点变化都没有啊，一个个道德败坏，高高在上。林凡，你什么意思？哼，林凡，高中都没有上完，素质就是差，活该啊！你送一辈子外卖，我啊，大人有大量，不跟你计较啊。现在赶紧滚出我的师生宴。王老狗，我没读完高中，不都是因为你？我什么装？云凡，你别血口喷人啊！你当初是因为打架斗殴被开除的。哼，王老狗，我当年分到你班里，吴磊他们打我，我还一下手，你就把我妈叫过来，说要么给十万块钱，要么就开除我。哼，我们家没钱，你就把我开除了。像你这种小人还自称老师，你觉得你配吗？哎。你别乱说话啊！我王武德的师德，在座的同学们都是知道的。对对对，是。你林凡，现在我乖乖的滚出我们的包间啊！要不然我王某人非要教教你做人的道理。王老狗，你变了，你比当年变得更无耻，更不要脸，鸡派胡言！你一个臭送外卖的，赶紧给我滚！别拉低了我的档次，档次啊！吃个饭连根茅台都舍不得点，你还好意思跟我说档次？你，你无知啊！啊，这种高端的聚会，喝的是红酒，红酒懂不懂 ？Red 酒，就什么是品，什么是档次？我这些酒可都是国外进口来的。王老狗，教英语的时候就天天崇洋媚外的，我看你是走火入魔了吧？吴磊，一瓶千把块钱的红酒而已，吹这么大。穷呢就别装逼，你懂个屁！我干房地产的能差钱吗？一群垃圾！来来来来来，不理他不理他，来来，咱喝一个，咱喝一个，来。服务员，给我来一瓶罗曼尼康帝。好的，林总，陈总刚吩咐过了，您点什么都可以。咱喝一个，咱喝一个。认识吗？罗曼尼康帝？这什么？罗曼尼康帝？这不可能！林凡，拿瓶假酒在这装逼呢？啊，假酒？你知道这酒多少钱？你要这么说，我还真不知道。老板，您看看，一瓶酒二十，你个送外卖的能买得起真的
，穷逼就乖乖等着吃剩饭呗，想着装什么呢？我坐到这儿啊，都闻到这假红酒里边这个劣质香精的味儿了。我跟你说，赶紧拿去倒厕所吧！啊，哎，这还没开封呢，我看你这鼻子鼻狗都里了。你你凭什么说是假酒？王老师见多识广，哎，能错吗？哼，林凡，你要非喝假酒，把自己给喝死。到时候我们还得随份子钱呢。不来不来不来，你放心，你肯定先死，我还得在你坟头上撒尿呢。李凡，你怎么跟磊哥说话？我告诉你，磊哥现在可是搞工程啊，手底下几百号人呢。你再敢乱说话，小心磊哥把你扔到搅拌机里。林先生，这是您的红酒发票，金额共计二十八万八千八百八十八元，需要为您打开此酒盒。什么？林凡，咱们都是好同学，是同学会同学，一起考个学。别闹了，林凡。其实从高中那会儿，我就觉得你挺特别的。我也觉得你挺特别的。真的吗？当然是真的了。那时候一夜双休的女生，咱们整个高中恐怕只有你一个人吧？那可真是太特别了。林凡，你别给脸不要脸。要脸？这二十八万一瓶的酒还不够给我长脸的吗？我要你的脸干什么？不是，这这个酒真是二十八万呢、啊，不是假的。当然，我们温安酒店怎么可能卖假酒？先生，你要是诬陷我们，我们可是要报警的。不可能，他就是个穷屌丝，怎么会拿二十多万买红酒？李凡，你看，王老师打小就很看好你的啊！你看你现在混的这么好，得有老师的功劳嘛，可把老师忘了啊！来来来，给老师来一杯尝尝。<笑>王老师，我还是喜欢你刚刚那股桀骜不驯的样子。<笑>刚才呀、啊，就是跟你开玩笑呢。你这样呗，你给咱们大家一人倒一点尝尝呗。哎<笑>，林凡，你疯了！这什么家庭啊？二十多万的酒，他说到就到啊！我就说这酒肯定有问题啊！他都不敢给咱们喝，咱们一喝肯定落下。他就干脆装逼把这酒给倒了，来个死无对证。我呢，只是嫌弃这些洋玩意儿垃圾，不像你这只崇洋媚外的败类，还追逐红酒。服务员，把我点的另一瓶酒拿过来。是林先生。嗯，说，接着说。哎呀，还得是老祖宗的人参泡酒啊！不知道比那些葡萄汁强了多少倍，林凡，你真当我们大家是傻子呀？拿着萝卜假装人参装逼啊？嘿呦，你可别忘，我可是在同仁堂上班。那你这班是白上了呀，连野生人参都不认识，你也没见过什么好东西了。哼，这么大的野生人参，少说也得上百万，你能买得起，还拿来泡酒？你真是个装逼犯！你拿着自己用萝卜泡的酒回家喂猪去。啊，哎<笑>，既然你们不喝，那我就自己喝。哎，你小子为了装逼真是豁出去了吗？啊，一下子喝这么多，你就会不会毒发身亡吧？哼，死了跟我可没关系啊，这是你自己找死。哼，哎，真是山猪吃不来细糠啊！哼。插播一条重大新闻：本市唯一一瓶野生千年人参酒今日成交，成交价格一百八十八万。据著名中医介绍，此酒饮一口强身健体，饮一杯百病可除，饮一瓶寿命加倍。嗯难不成这酒是真的？我这酒本来就是真的。老婆对我也太好了，花这么多钱让我露脸，不可能，不可能，绝对不可能！你就是个穷屌丝，怎么会花一百八十八万买一瓶酒？这酒绝对是你偷的，我现在就报警抓你去！谁要报警？这酒是我真金白银送给林先生的，你们有什么资格报警？是你。林先生，谢谢您救了我，我低血糖发作，如果不是你，我可能就……您救了我，我还误会您
，这酒是我的一点歉意。举手之劳而已，你这歉意也太贵重了吧？比起您对我的帮助，不值一提。周总，周总，我是咱们同仁堂的员工王刚啊。哦，你就是负责扫地的王刚。王刚，你不是跟我说你是周氏的经理吗？还能帮我弄到内部的保健品，让老子金枪不倒呢？王刚，我可还给了你十万呢，你说能买到什么美白嫩肤丸？结果到现在都没个影，难道？我最近没时间。我们集团根本就没有什么内部价。王刚，你平时好吃懒做，连人参和萝卜都分不清，又对我的救命恩人如此无礼，简直丢尽了我周氏的脸。你自己滚去，周氏。周总。周总，周总，我们一家老小可都指着我吃饭呢。要是我没了工作，我就完了呀！我给林少磕头赔，我愿意给林少磕头赔。就算林氏肯饶了你，但你伪造身份、骗取钱财，已经触犯了律法的红线，你自己乖乖去自首，不然我亲手送你去。吴磊，吴磊，你说句话呀！骗的那些钱可都是给了你啊！你别胡说八道啊你！我胡说八道。你说你要投工程需要融资，承诺我给我高利息，高利息一分钱没有，本金也不给。你再不把钱还我，我就要蹲大狱了。<笑>真逗啊！一群所谓的高级白领、优秀同学，原来都是在坑蒙拐骗啊！<笑>王刚，王刚他就是失心疯了啊！是一正经建筑商，怎么可能欠钱不还？好你个无赖，你翻脸不认人是吧？我告诉你。快把钱给我！干嘛？你快把钱给我！还我钱，我就给你跑卫浴间！你他妈血口喷人！你自己投资失败了，就赖我呀！啊！吴磊，老师爷给你两百万，看我的钱。王老师，这投资呀，可是有风险的，你明白吗？咱们再说，好吧？啊？那,那可是我这些年费尽心思从学生家长那搜刮来的钱呀！吴磊，你这样，我不要利息了，行吗？你把两百万本金还我，可以吗？你图他利息，他图你本金。你知道你们这些所谓的精英最可悲的是什么吗？干大事而牺牲，遇小事而亡命。心比天高，命比纸薄，一辈子都在蝇营狗苟的算计着，算计到最后啊，一场空。吴磊，你把钱还我，王老师。咱们两个多少年的师生情谊了啊！我可是你最得意的学生啊，对吧？吴磊，今天要不还我钱，我今天就算拼了这把老命，我也要弄死你！去你的王老狗，你什么力气了啊？就你这老狗老腿，你是想掐死我，还是想碰瓷儿啊？啊！吴磊，那些钱可是我下半辈子的依靠。我早就因为跟家长要红包被学校开除了，连退休金都没有。喂，你要不把钱还给我，我后半辈子怎么活？你活该呀、啊、你呀、啊！你想想，你这些年拿了我妈多少购物卡，坑了多少学生，我坑你两百万算便宜你的了，你懂吗？活该！王老师，吴磊说的对呀，吴磊，我今天弄死你！我去你的！你你敢打我，王老头？我今天把话撂了，要钱一分没有。你这命要是不想要了，我顺便给收了。你疯了疯了，都疯了！还有谁？不都想针对我吗？还有谁？有，快拿有。保安，保安，有。开局就得急救，赶紧警局，赶紧警局。救人是吧？这多我也不怕你，我该死。别让这些肮脏的人碍了我们的眼。现在我想请你吃个晚餐，你能否补充赏光啊？我喝了你一百八十八万的酒，已经欠了你一个好大的人情了。按理来说，我是应该赴约的，但是我已经结婚了，我得跟我老婆商量着。一凡，小雨，你都知道他是姐姐我的老婆，你怎么还强人所爱？谁说爱只能给一个人啊？我觉得我们应该公平竞争，爱情嘛是不分先来后到的。小雨，你看云州有那么多青年才俊，而且周家又是著名的医药世家。小雨姐姐
，说了这么多，你有没有闻到一股醋味儿？这<笑>个小丫头还调侃你呢。<笑>你别看她看着单纯可爱，其实骨子里也鬼精鬼精的。<笑>小兰姐姐，我不管，你得让林凡哥哥单独跟我吃顿饭，他救了我一命，我得好好感谢感谢。<笑>行啊，可是那要等到好久以后。哼<笑>。喂，四丫头，赶紧给我回来，咱们家出大事儿了！什么不三不四的野男人都往家里带，这要是传出去坏了名声，你还怎么嫁入豪门？看着有点面熟啊，好像是……啊，你好，我是肖兰的老公林凡。啊，我想起来了，你是那个臭送外卖的，就你也配做我妹的老公？我的贤婿是云州下一位州牧的小儿子王北海，你是从哪儿冒出来的狗东西？你说话注意点儿，我敬你是肖兰的长辈，但我也是有底线的。肖兰，这自古婚姻都是父母之命、媒妁之言，你跟这个男人经过我同意了吗？立刻把他赶出陈家，再敢往来，我要你好看。我跟林凡。已经领证了，完了，完了，完了！我这天彻底完了。陈潇兰，你疯了吗？你知不知道陈家现在有多大的事儿？你找一个臭送外卖的，毁了陈家唯一的机会！啊啊！你的手给我松开！啊、妈，他敢打我！反了，潇兰。你哥是咱们家的天，你从外边带个男人，敢打你哥，你可真是个吃里扒外的东西。陈潇木是天，那有什么事你让他撑着呀？你当小兰一个弱女子算什么本事？乡巴佬下等人，肖兰的事儿就是我们陈家的事儿，我说了算，跟你有什么关系？你敢在这儿指手画脚？我是肖兰的合法老公。上次来人，把他给我。打出去，够了，要赶走林凡是吧？好，让我一起赶走。哎呀，兰兰呀，你虽然不是妈的亲生，可生死亲生啊！现在陈家有难，你忍心不帮吗？你要是不帮，你的一只疼你的爹，怎么能闭上眼睛啊？不要脸，门<笑>是要门好妹妹，爸生前多疼你啊！你不看方面看佛面，也得帮衬帮衬咱们陈家吧。那这次又是遇到了什么问题？是哥，你又搞大了谁的肚子，还是又挪用了什么款项？怎么说啊你？哎呀，兰兰呀，这次真的是不怨你哥，是公司补助资金出了点问题，资金命断。怎么可能？公司的账上至少还有两个亿，怎么可能断裂？哥，你拿走了公司一个亿的流动资金，你干什么了？我是陈家的独苗，我花钱用得着跟你汇报吗？你又拿去赌博了是吧？我告诉你，就你赌博这个无底洞，我们永远都没办法脱身。够了，别在这指责你哥了，有这功夫还不如赶快想想办法。一个亿的流动资金，我上哪去想办法呀？好妹妹，哥有办法。王少说了，只要你能赔他一亿，他就让银行贷给咱们一个亿。到时候立刻就能解决咱们陈家的燃眉之急啊！你说什么？你哥说的还不够清楚呢。现在王少人家不嫌弃你已经结了婚，还不赶紧洗干净去找王少？你们还当不当我女儿？我尽心尽力的为陈家工作，把一个濒临倒闭的公司干到上市。可你们呢？陈家养了你这么多年，为陈家做点事，那也是应该的。赶紧收拾收拾，去给王少。别跟哭丧似的。打扮漂亮点儿，王少才能尽兴呢。一群畜生！小兰，我们走。小兰，你只要敢走，我就跟你断绝关系，以后永远不许你祭奠你爹。小兰，我们走。林凡，当初我是被爸爸从孤儿院接回来，他临走之前交代过我，让我看顾好陈家。我不能，不能让他死不瞑目。那，你是要出卖自己？不，我是你的。我打算变卖一下陈家的家产，应该能支撑一段时间。妹妹，那些能卖的，今天我都已经输光了。你怎么这么败家呀、啊？你个丫头片子，敢滚！哼
追我们家兰兰的人，能从这儿还到云州府？你一个臭送外卖的，门不当户不对，我劝你还是认清现实，别以后被打脸。能打我脸的人还没出生呢！狂妄！妈，钱的事情我来想办法，但我和林凡是不会分开。小龙啊，妈也是没办法，那王少一句话。就能给咱家一个亿，决定陈家的生死。哎，你嫁给这个臭送外卖的，他能给你拿一个亿？对他要是能拿出一个亿，我就认他是我的妹夫，认他是我陈家的乘龙快婿。你这话可当真？<笑>笑死我了！一个亿的话你也敢接呀、啊？你个臭送外卖的，你知道一个亿是什么概念吗？你送十辈子外卖你都赚不到。小兰呀，你还是听妈的话，赶快收拾收拾东西去找王少。晚了，咱们全家就不保啊！十分钟之内，我给你一亿，从此以后你们答应我，别再欺负。十分钟一个亿，快卖狗！王少都没这种速度，我就问你答不答应？我给你二十分钟。好，难道你觉得你能在二十分钟凑到一个亿？小屌丝。你卖命都卖不了那么多，李凡，你不要为我尝试做不到的事情。我林凡言出必行，还没有我做不到。好，我就等你二十分钟，要是见不到那一个亿，我老婆子亲自把萧兰送进王府。好，李凡，老爸，你你也不相信老婆我吗？你放心，去打个电话，一会儿就回来。喂，老头，小八，竟然想起给爷爷打电话了。老头，我找你有事情。我孙子想要什么，我都会答应的。我需要一亿现金，十分钟之内带到陈家来。一分钟之内就能调齐。我还需要一个人。空着手就回来了。你的一个亿呢？你的大笔资金呢？不会是在耍我们吧？我刚刚说十分钟，这才一分钟，你急什么呀？你是活不到十分钟吗？一好，我就等十分钟。十分钟我见不到钱，肖兰我就是王少的了。臭送外卖的，我劝你还是把这绿帽子直接戴上吧。你在这故弄玄虚，又能改变什么呢？陈家人何在？这林凡真的在几分钟内就找来帮手，还调来上亿的资金？这不可能啊！王家也做不到。林凡，你做的好事，这就是你的帮手，这就是一亿资金。林凡，你竟敢把我们陈家人大好耍！来人，慢着！林凡，在这里浪费时间还有什么意义？算了，林总，也许这就是我的命。我早就说了，这绿帽子戴我戴都一样，不要再做无谓的干扰了。你们真是有眼不识真龙啊！来，把东西拿出来。这是价值一个亿的金钱，你们好好数一数。哎呀，我的好女婿，你可真有本事呀！啊，五分钟内。你就掉了这么多的钱、啊，妹夫，妹夫，刚才是哥瞎了眼，哈！林凡，这钱没事，都是挣到了的。来人，把这钱都搬进库房，明天直接调拨到公司账上。妈，怎么了？这钱不能拿。我就说这钱有问题。哼。你们好像误会了，我是说，我这一个一亿不是白给的。老先生，我懂，您能给陈家拿出一个亿，肯定是有可图。既然你懂，就该安排了。我背了这么多黄金，也累了，是该歇息歇息喽。小兰，听到没有？你还杵在这干什么？没看到老先生累了吗？还不赶紧带老师进去放松放松！老先生确实该好好放松放松了。林凡，小兰，你怎么这么不懂事儿呢？林凡好不容易把老先生请到家里来，你还扭扭捏捏，还不快带老先生去休息休息
，老夫母年纪大了，也喜欢找个年龄大的。陈夫人，哎，马先生，你什么意思？我只是想找个知心人聊聊天看起来陈夫人你不愿意呀、啊？老先生，不是我。不愿意，嗯，实在是因为我年龄大了，人老色衰，怕您不满意。住嘴！既然你们陈家没有诚意，那我和你们陈家也没有缘分。这金条我收回去了。哎哎哎，妈，老先生带钱上门，你一定得留住他呀。可可是他，可是什么呀？可是，妈，老先生要是把钱拿走了，到时候陈家破产，我们连个住的地方都没有。到时候我连乞丐都不如呀！陈夫人，就算你不为自己着想，也得为陈家人着想啊！你刚才不是说了吗？不能对不起陈家的列祖列宗以及他们死去的父亲。陈家如果倒了，你可是千古罪。老子的耐心是有限的，你要是再不答应，等老童子我出了这个门，你就是脱光了跪下来求我，我也不会再看你一眼。妈。你还墨迹什么呢？呃啊，好，老先生，呃，请你到卧室里放松放松。这都半个小时了，老先生怎么还不出来？慢工出细活，谈谈心而已嘛，聊得好就多聊一会儿呗。林川，你妈不会出什么事吧？放心吧，我有分寸。嗯，爸走那么多年了，妈一直一个人。这么多年也不容易，能和能量这么大的老神仙一块深入交流，对咱们家、对咱妈都是很有意义。嗯，还是大哥有远见，有格局。<笑>老夫这次真是啊，不惜此行啊，是神清气爽啊！下次陈家有难，老夫定当还来鼎力相助。哈哈哈哈哈！感谢老神仙，老神仙有如此实力，以后跟我们秦家也得常来常往呀。<笑>那是当然，一次之情，老夫有解不尽兴啊。不过老夫还有要事，下次下次下次我一定亲自教导我妈，让老神仙玩个痛快。哈哈哈哈哈哈！好好好好好，下次咱们一定啊，一定好好好好好，回见回见回见。妈，妈，妈，怎么样了？滚，滚出去！妈，您这是怎么了？一个亿都拿到手了，您怎么还不开心呢？一个亿！陈、哎、夫人每天仁义道德高高在上的，现在事情发生在自己身上，知道是什么滋味了吧？我不会放过你。算了。我们走。我对妈有些不放心，林凡，你不是说过你有分寸吗？放心吧，那个老乞丐今年都七老八十了，他能有什么花花肠子呀？就是喜欢捉弄人。你妈整天颐指气使惯了，受不得委屈。嗯，林凡，你那一个亿是怎么来的？我这其实还有些资产呢。呃，小兰，其实我，哎。哎，什么？我妈住院了。老大，出来了！陈香兰的娘们出来了。操！陈家那个败家来，赌输了他妈一个多亿，陈香兰居然还不来求我，还跟那个送外卖的臭屌丝在一块儿。他们陈家的危机解除了，这他妈娘们早晚被老大玩的服服帖帖。他们要去哪儿？给我跟上他们！老大，他们去了周家的。给我想办法，我要他们发层皮。哎，你们家床为啥欠着费呢？不是刚交了两万押金吗？怎么能欠费呢？两万，两万够干什么呀？你妈的治疗费用已经十万了。我妈刚骨折送到医院，治疗费就十万了。你跟我开什么玩笑呢？怎么着？你是医生还是我是医生？我说了算还是你说了算？告诉你，我们医院是云州最豪华的医院之一。有钱，你别来呀！你，平凡。他妈行，你说吧，我还得再交多少钱？得再交二十万。二十万？我妈就是骨折了，治疗费还要二十万？你
你跟我开玩笑呢吗你、啊？交不交？不交，你别想电到你妈。我告诉你了，二十万、二百万、二十亿我都有。我现在找你见我妈，我先把费交了。后面要是再有任何问题，你给我等着。你先去交费，我去给妈安排大哥。我有王少撑腰，会怕你？我妈呢？林总，您节哀呀！您的母亲已经去世了。一个刚骨折送到医院的患者。你们收了我二十多万，抢救了吗？就去世了。先生，我我什么都不知道啊，我就是一个干活的。告诉我，我妈在哪儿？我说，我说，太平间。大哥，当天的丧喜，伯母住院了。这是我们家的地带，小姐你放心，我一定好好照顾伯母。小雨，他说我妈送到太平间去了。什么？走，给我去太平间。妈，妈，妈，妈，我妈手还热着呢，我妈还有呼吸，快快拉去抢救！把活人拉到太平间，我周氏竟然还有你这种败类！可你是找死！医生，周总，这都是王寿的安排啊。我就是一个棋子而已，棋子就可以是非不分、套奸人命吗？不要杀一儆百！林少饶了我吧，林少。晚了，今天我就让你付出代价。啊，大哥，这是哪儿啊？周总，周总，我知错了，周总，我再也不敢了。你给病人乱开药，让病人一天的治疗费就达到二十万，哪个病人的医药费不是辛辛苦苦的血汗钱？你还把活着的病人拉到太平间，你这是又图财又害命！像你这种人，死了就应该下地狱。我就提前让你尝尝地狱的滋味。上，你要干什么？嗯，汽油，你们要干什么？你是一个医生，有没有见过烧焦的尸体？像炭一样，轻轻一碰就碎了。像你这种十恶不赦的人，让你死无全尸，你没意见吗？救命啊！有没有人呢、啊？别喊了，这儿没有人。李总，周总，我知错了，都是王北海，都是王北海指使的，你们放过我吧。我可不是什么圣母，坏人做了坏事，就得付出代价。妈，是儿子没用，让您被人活生生扔进了太平间。他们已经付出了应有的代价，母后主使，我一定给他揪出来。哎，妈，他针管干嘛呀？这是生理盐水。妈的身体，自己清楚。这医院的特护病房，那是在普通老百姓住得起的。出院、哎。妈，<笑>儿子不孝。我只顾着自己捞回亲钱，让您因为钱处处受气。以后这外卖我不送了，不送外卖也好。我托你王叔，在这厂里给你找个大螺丝的活，起码不用付出一身。妈，您就好好休息吧，不用操心我们这儿。这医药费对我们来说不算什么的，以后所有人都会高看你一眼的。妈，我说接个电话。好好休息啊！哎，秀兰，怎么了这是？啊！人就知道把魏王北海绑架了。怎么怎么了？出什么没有？别烦，他不想用我威胁你，你快去报警，你不要管我，我没事。没事儿，云凡，你要是敢报警的话。我他妈先奸后杀，让他为这几条狼狗给吃了！北海，你好大的狗胆！我警告你，别乱来，我不报警。现在就过去，我自己一个人过去。东郊仓库
。你十分钟之内他妈给我滚！我我这么多狼狗都他妈饿了好几天了。你要是敢晚一分钟，我就让他们咬这臭娘们一块肉。你要是晚十分钟，估计你到的时候，这臭娘们只剩他妈一堆烂骨头了。哈哈哈哈哈！秋兰，别害怕。你们来吧，跟他说几句遗言。这几个，把他给我松开。秋兰，说不好让你受委屈了。李凡，你过来干什么？这些人都杀人不眨眼。我自己死也就算了，你还有妈妈要照顾。如果我们两个人都死了，谁照顾他老人家？你快走好不好？这位丫头，咱们两个谁都不会死，会死的一定是他们。<笑>你不会觉得你一个人能对付我们这么多人吧？你快走啊！哎，走了。没什么大碍，正好待会儿的场面太过于血腥了，不适合你看的。休息一下啊！一、二、三，十秒之内解决战斗。你可以花十秒钟构思一下自己的死法。这，这这十秒之内解决战斗，我还送了你两个。最近好几年没怎么活动筋骨，最后你们这几个废物，其实只需要我们。你你你你你你到底是谁？我，我其实就是你们口中说的一个臭送外卖的。十秒钟过了，你准备好什么死法？你别动我啊！我可是云州王家，你动我，你你不得好死啊你！哦，云州王家，刚、呃。呃啊、什么东西？你敢动我？动你又怎么了？像你这种狼心狗肺的东西，就应该被狼狗活吃了，才是你最好的归宿。啊啊、我看你养的那些狗也饿坏了，那就让他们先喝你的血，再吃你的肉。没事吧？我没事。快把秀兰送到医院。我去那边看一下。凡儿，你还在神月里去吗？王北海已经被群狗分尸，看起来是少爷单枪匹马的干倒了对方所有人。不愧是我宁如龙的宝贝孙子，凡儿，爷爷真是越来越欣赏你了。好，好，好，天龙帮龙王之位啊，我可以放心的传给你了。什么龙王不龙王，我并不稀罕。哎呀，凡儿啊，你还在埋怨爷爷吗？你当年做的事情，我永远都不忘。况且，天龙帮龙王的身份很贵吗？我的真实身份可不比什么龙王贵。天龙帮龙王的身份很尊贵吗？我的真实身份可不比什么龙王贵。少爷，当初龙王驱逐你们母子。其实是为了保护你们啊！看来现在有必要让你知道当年的真相。什么真相啊？哎，我虽然是天龙王的仆，那当年呢也是危机四伏。那王家家主王九州同我明争暗斗，我为了保护你和你母亲，不得已才假意断绝关系，驱逐你。你父亲一病不起，家和西去，笑我呢，我的日夜都在后悔。龙王日日夜夜都在思念您和你母亲，如今龙王大限将至，王九州对龙王之位虎视眈眈，眼下也只有您才能解决天龙帮的危机啊！王九州，又是王家呀！既然王家把我逆位了，我就送你们去西方极乐世界。三日之后，我会召开天龙会，便请云州侯爷将龙王之位传授于你。凡儿，你带着天龙帮。将王家一一诛杀！林凡，还敢上门？上次找个老乞丐把我妈收了，还不够吗？当时我看陈母很享受啊
。再说那一个亿的金条，你拿的不也很滋润吗？现在怪起我了。你，小兰，王少最近很是生气，向我几次打听你的行踪，你识相的，还是早点回到陈家，不然王家怪罪下来，惹你好果子吃。王北海再也不会出这样的。小兰，你先去收拾东西吧。李凡，你，你什么意思啊？你，你的意思是王北海他死了？对，他被我剁碎喂狗了。林、啊、凡呀，林凡，你那是找死！那可是云州王家周牧之子。犯我者，虽远必诛，虽贵必诛。我管他什么云州周牧，都可杀你。林凡，你算个什么东西？一个穷逼赘婿，你在云州有立足之地吗？萧兰离开陈家之后。想必你们陈家也没有什么快活日子，我呢就行行，给你个邀请函。这个是天龙会的请帖。哎，云州顶级盛宴天龙会，我们陈家也有这个资格参加了吗？老李之家，手目寸光，这个请帖就当是萧兰这些年偿还你们这两人冤枉。林凡，我收拾好，我们走吧。王三少吗？我有重要情报跟您汇报。林凡杀了你亲弟弟。如此隆重，不知是哪位高人呢、啊？天龙帮帮官，必是帮主一起，才有红毯境界，黄金遍地。保镖开道，林凡，这臭屌丝，赶紧滚下来！是你该走的路吗？林凡，咱们是不是走错路了？别担心，我走的路永远都是对的。你，你竟然还敢跟这个臭送外卖的纠缠在一起！离他远点！今天是天明宴。我在天龙宴上寻你个家婿，妈，我此生此世只娶林凡一人，生是林凡之妻，死是林凡亡妻，绝不能再嫁。妈<笑>，我定不负你。嗯，<笑>这就是陈家的外卖员女婿林凡，真是看上去其貌不扬啊！啊，怎么就叫云州第一凤命女陈萧兰如此清新？啊，可能还有过人之处吧。听说啊，他打伤了王北海，那他还敢来参加天龙会？天龙会今日要宣布下一任帮主，王家三子王南湖与天龙帮帮主志在必得呀。王南湖心狠手辣，如果今日能继任天龙帮帮主，他会毫不留情把林凡当场诛杀。看来林凡今天是死定了，咱们可不能让这个臭送外卖的连累了我们陈家。对。最好是先让他滚蛋，免得一会儿死了，见咱们一身血。保安，保安，我看把你们的狗眼花出来扔了算了。他就是一个臭送外卖的，你们竟然对他如此毕恭毕敬，他根本不配参加天龙会，赶紧把他给我轰出去！哥，你们不动手，来。哎，啊啊！疼疼疼！丢你个酒囊饭袋，还敢跟我们动手、啊？妹夫，我就是试试你的身手，没想到还是依旧的矫健。他在天龙会上打人，你们也不阻止，算什么天龙帮的大手？哪个不知好歹的东西，敢在我天龙会上放肆？林总，是是我，小陈，是你们。你们陈家家世虽然越来越没落，这个胆子越来越……不敢不敢，林总，我也是为了咱们天龙会的秩序。林凡这个外卖员，甚至咱们天龙会拉低了咱们天龙会的档次。要不是我，你们根本就进不来。现在站稳了脚跟，<笑>在天龙会有了一席之地，反倒说我档次低。林小木，你这过河拆桥的本事倒真是有靠啊！你算个什么东西？没有你，我我照样进。我陈家在云州还是有些根底的，哪个世家不把我们当成座上宾？你们陈家算个屁呀、啊
，如果不是林先生，你们根本连来天龙会的资格都没有。林先生是我们帮主请来的贵宾，我们林总吩咐了，要以最高的规格接待。什么？林帆不是贵宾？这不可能！他算什么贵宾？他要是贵宾，我就……一个小小的三流世家，也敢在我天龙会上质疑脚下，还要将我尊贵的客人赶走？我看。你这个陈家在云州也没有待下去的必要了。来人，在，将这群人赶出宴会，吩咐下去。从此，天龙帮之人不得与陈家合作。是，陈家这是要被逼上绝路啊！林总，我们知错了，林总，放过我们吧，林总。啊，林总，晚了。哦、啊，小兰，小兰，快听妈妈，求求林总，你是陈家养大的，你不能看着陈家不管呢、啊。死丫头，你这个没良心的，你看我怎么收拾你！陈夫人，我还真是小看了你脸皮的厚度啊！我是他妈，他就得听我的，敢不从就是不孝，是国之重罪。那我现在就杀了你，一定将你风光大葬，好好尽孝。贤婿，贤婿，你你不要冲动，兰儿，兰儿，快快快快救救妈妈！林芳，放过他们好不好？啊啊！让他们到门口迎宾，他们根本就没有进场的资格。能在门口好好看着，那已经是他们最大的荣幸了。是，怎么不愿意？妈，要不是您，咱们能被赶到门口吗？以后咱们也别招惹林凡了，每次都被报复。林凡那个废物，也不知道找了什么门路，竟然得到了林龙头的青睐，就连林宁啊、林总都对他毕恭毕敬的。妈。别生气了，他得意不了多久了。林凡和王家结的是死仇，等王三少登上帮主之位，他必死无葬身之地。到那时候，陈萧兰那个小贱人，我让他嫁给谁，他就嫁给谁。我们陈家又有飞黄腾达的希望啊！林老爷子突然举办这个天龙会，据说是老爷子最近身体出现了问题。就是有意要选出一个接班人马，那非副班主，我们能胡摸索了。那可是云州周末的亲儿子，背景相当强大。可是我们胡母，他没有什么可拿出的功绩，仅凭官面上的支持，恐怕不符合天龙帮的规矩啊。哎，背景就是最大规矩。据说最近天龙帮来了一个年轻人，叫林凡。他收服了很多的帮派，在天龙帮很有威望啊！绝对不可能！林凡只不过是个送外卖的而已。就是，林凡是个什么货色，大家心里都清楚。他拿什么跟王帮主相提并论？他给王帮主舔鞋都不配。范老四，我们天龙帮之人在议事，你插什么嘴？胡说他！林凡，你个贱狗！都是你让我受如此大辱，等王帮主上位，我一定要把你剁个稀巴烂！妈，你看，感谢诸位来参加天龙会。想必各位也知道，我年事已高，身体欠佳。今日请诸位过来，是想让诸位做个见证。啊，王帮主，您来了，我们专程在此迎接您。陈家愿为王副帮主效犬马之劳。你们，林帮主，且慢！你今日大摆宴席。为何不请我王南湖啊？<笑>王南湖，今日是林某的私人宴会。若真是私人宴会，我王某人懒得来凑位。只是我听说林帮主打算借此宴会宣布下一任天龙帮的帮主。若是如此，不请我这个副帮主，说不过去。林帮主打算借此宴会宣布下一任天龙帮的帮主。若是如此，不请我这个副帮主，说不过去。帮主，林凡那小子也来了天龙会，听说他就是下一任内定的帮主，害您弟弟王北海的就是他
，你可不能让他当帮主啊！哥，王北海是因为绑架侮辱我，所以才被明凡教训的。你不帮我就算了，你竟然觉得他是错的，在你眼里我到底算什么？你是不是从来都没有把我当人看？陈潇雨，我四弟看上你是你的荣幸，更是你陈家的荣幸。你不识抬举，拒绝了弟弟，还选了林府的这个废物，害死了这个丑女。我一定要报！这一切都是因为我儿媳，你要杀要剐，尽管朝我来，这不关吕凡的事，你不要伤害他。好一个情深意重，我一会儿就送你们一块儿上路，免得留下遗憾。王南虎，天龙会不是你耍威风的地方，还轮不到你来教训我。放肆！放肆！王南虎，你还狗胆包天呢，竟敢在这里撒野！有没有把我这个帮主放在眼里啊？天龙帮建立第九层，不遵其党，断子勤。来人，在，天行，是，我看谁敢。王南湖，你带六大高手来参加天龙会，是何居心呢？莫非？真的想要谋夺帮主之位，老东西，给你面子叫你帮主，不给面子，我叫你入土。你早年间身中中毒，一直强行控制，如今年事已高，没有多少日子好活，乖乖把天龙帮大位让出来，我让你死痛快。你你，王老虎，你敢口出狂言？<笑>还有更狂的。不怕告诉你，下一任云中牧早已是我父亲王中之物。到时候，天龙帮想在云州地界混饭吃，就得乖乖听我王家，不然，呃，我不建议你举云州之力，让整个天龙帮灰飞烟灭。我是帮主，我是天龙帮，我宁愿我死也要杀了你。我王家乃云州第一世家，胜券在握。各位今日建功立业，加官进爵，就看此战。喏，等等，王南虎，我林如龙不做独断专行之人，所以各位觉得王南虎的提议怎么样？大主，不可。王南虎自打入了天龙帮以来，寸功未立。他就是靠着王家的子弟这个身份，才坐上了副帮主，只知道让天龙帮做政府的狗，却丝毫不替天龙帮着想。像这样的，怎么能继承天龙帮的大位？王家势大，若不满足王南湖的要求，恐怕是有轻负之危。王家胜券在握，我陈家誓死追随王帮主。你们陈家就是个无名鼠辈，无非就是想贪腐官家。哼！呸！靠着王家这棵大树，以后才好发展。大家打打杀杀，不还是为了金银珠宝？燕雀安知鸿福之事？我天龙帮要匡扶正义，绝非任何打滚贵人的告。支持你帮主，支持王帮主，支持你帮主，支持你帮主，支持王帮主，支持王帮主。老东西，大家势均力敌，你有何话好说呀？你退位之后，除了我，还有谁？能镇压天龙包，还有谁？<笑>我天龙帮兄弟遍布天下，岂容你藐视帮规阴谋篡位？来人，醒醒！什么狗屁帮规？谁打赢了，谁才有资格做帮主。铁木真，出来应战。林宁啊，你一身皮囊堪堪入我之，你现在脱光了贵。求我宠幸，我就饶你一条狗命，让你随侍我左右。王南湖，你仗势欺人，当众辱人，唯我天龙帮帮规多强。今天我就教训教训你，让你知道什么叫做邪不压正。喜吗？这林宁儿当年在帮里是霜华红贵，闯下了。夺命娘子的名号，只是这铁木真练的是外加硬气功，也是招招夺命啊！今天这场狗战，死不休。算了，江湖上失传已久的龙吟铁布衫，练出了这浑身坚硬无比，只有一处罩门可以攻破
，林宁儿不等死过，硬打他不是对手。那怎么办，一凡？要不你先走吧。嗯，打人都没力气，还敢大言不惭？以后吃饭做小孩那桌。这林宁儿如此事，却伤不了铁木真分毫。这铁木真当真是世间之强者，恐怖如斯。王南湖有备而来，看来这帮主之位是他难容之物。王南湖当打之年，气势横扫千军，不知道林老帮主能不能压得住。林老狗，铁木真乃蒙古国第一硬汉，曾连杀九十九位世界顶尖高手，未尝坏绩。你们天龙帮的小鱼小虾，就不要在宴会上丢人现眼了。乖乖跪下投降！我呢，给你留个全尸。王南湖，我天龙帮可死不可降，可输不可图。枉你费尽心机做到副帮主，却连天龙帮的规矩都不知。<笑>什么规矩？我的拳头就是最大规矩。今天天龙帮都要改姓。你还跟我提规矩做什么？来人！是。诛杀天龙帮首领，还有林凡、陈潇兰等天龙帮妖众，六大长老，随我迎战！是。哈哈哈他们的号角被我在石香软金伞里泡了三天三夜。刚才他们吹号角的时候就已经中毒。现在你们是不是个个浑身无力，只能乖乖的做我刀下亡魂喽？你竟然如此卑鄙！我天龙帮定然不能交到你这奸诈小人之手。人不为己，天诛地灭；兵不厌诈，胜者为王。林老狗，别清高，我再问你一句：你降还是不降？我数六次。数一个你不降，我杀你一个长老。等数完了你还不降，我送你们通通上路。卑鄙！你有什么？冲我来！这林帮主的六位长老曾经登上过大夏宗师的榜首，如今却落到这个地步。自古英雄如美人，身家性命终归尘。我看这一次林帮主危险呐！鹿死谁手尚未可知，杀人何必急于一废！你是觉得你能扭转乾坤吗？乾坤由我定，你个跳梁小丑，趴在落地上，洗好脖子等着。林凡，别去，林老的护卫都不是那光头对手，我怕你们去。小兰，反正他早晚要死，你管他怎么死？我早就让你甩了他，嫁进王家。你要是听了我的话，现在不是有个大好前程？对呀、啊，现在可好，把自己折腾成了一个寡妇，这身价可是低了很多呀。陈家也被你拖累，给我闭嘴！老东西，你乖乖让位就好，何必让这个毛头小子出手？也不过是多送一个人头罢了。放心，在你后面。就这，给你机会，你也不中用啊！好强，王南湖费尽心机，同意我找人的高手，果然不同凡响。我看这一次林冷确实危险了呀！难道铁龙帮的大位就落到王南湖的手里了？要是如此，我也退出铁龙帮。唧唧歪歪，什么铁龙帮，什么帮主，还有没有人出手？小兰，把红酒帮我拿，别洒了。打完他，我还回来喝呢。林凡，你小心点。死到临头还不忘在女人面前装孤，好，我成全你，一会儿我亲自把酒洒在你的尸体上。废，我早就想教训你，要不是你自己藏头露尾不肯出现，王北海那个废物是什么下场，你就是什么下场。四弟乃是一时不察才中了你的毒计，铁木真，给我废了他！王大虎，林先生可是天龙帮的正统，你要是敢伤他。我天龙帮上下也定不会惊扰你，你个小娘们，老子才是帮主，代表不了天龙帮。铁木真，小姐，这人不可轻视，不过是硬气功罢了，碰人才会练的功夫。我已经找到了他的命门，一击即中。啊！
。原来你不是哑巴呀！呀，我的眼，我的眼睛！一族野人也闯我大夏红星，和大夏神鬼进行，为证人畅通无阻。这陈家赘婿什么来头啊？这功夫深不可测呀！无论如何，那天龙帮之姓啊，小畜生，别嚣张，一起射！我林凡，你要干什么？我要杀了你！林林凡，江湖不是打打杀杀。王家，你敢动我，王家不会饶过你的。林凡，王帮主背后站的可是王家，那不是你能惹得起的。你若杀了他，王家定会饶不过你。别嚣张了，区区王家，能奈我何？我倒要看看你！云龙篡位，欺师灭祖，搅乱邦规，大小不尊。你要是前日江湖乱道，阴间外人搅乱堂口，还有竟然辱我妻，辱我妹。三少爷。王家如果不服，尽管来战，我林凡接着。现在，都给我滚！完了完了，全完了！竟这么废了王南湖，王家不会善罢甘休的。林凡，你如此行事，自然会有人收拾你。小兰，跟我走，王家赔罪。我不去。好，云州各位名流，与我陈家做个见证。从今天起。我陈家与陈萧兰再无半点关系。妈，走快走，免得引火烧身，王家迁怒于我们。一夜正怒，不见泰山的恶虫。林凡，你没事吧？你刚刚跟他们对打，有没有受什么内伤？我口渴。啊啊！味道不错。你真的没事吗？我胸口疼。啊，胸口疼哪里？好，好，诸位贵宾，我年事已高，决定将帮主之位还与林凡。林凡做帮主，心服口服啊！有勇有谋，一身正气。林平儿愿以林凡帮主为尊，誓死追随。林凡帮主，誓死追随。林凡，解亲主吧。我并无争权之心，只是希望天龙帮永不为人走狗，坚持正义，护卫百姓，国之正气。好，今日林凡打退阴谋篡位之人，接掌帮主，上合天意，下顺民心。更令老夫欣慰的是，林凡便是我十善多年的孙子。此来，我林家所信，天龙帮所信，林家信，天龙帮信。<笑>小安呐、啊，当年王家势力大，想要吞并天龙帮，你父亲死后，我下狠手，整治了一批内奸，肃清了王家的势力。近几年，爷爷身体欠佳。王南湖又趁乱加入了天龙帮，只得老死了我，变得顺理成章的成为帮主。那你的徒弟南湖也是到了你家去了。我要让他们王家无论老幼，都踏上黄泉路，满门告诉。我。家主，三少爷，三少爷他。被打断了五指，骨头都碎了，还能站起来吗？医生说，医生只能在床上度过了。爹，给我个痛快，替我报仇。
我儿，宁木吧，爹一定要诛灭林景如，要诛灭天龙帮，让他们在黄泉路上跟风暴。周周杰，别说屁话，我接了。林亮，他们接。贤婿呀，你死的好惨呐、啊！哎呀，贤婿，啊、贤婿不就是杀我儿子的凶手吗？啊家主明鉴，我我陈家跟那个你女人已经断绝关系，我们陈家愿意追随家主，追随王家。兄弟们，心痛。林凡，林如龙，你要将你挫骨扬灰，让你们祖孙三代在地下团聚。传令，是，诛灭天龙帮。诛灭天龙帮，诛灭天龙帮。少爷。最近王家动作很大，我们天龙帮受到了很大的打击。我心里有数，七天之后是王家家主在云州召开云州盛宴的日子，他应该是想宣布继任云州州牧，到时候我会将他们一举击灭。是。还有，保护好小兰，防备海的事情，我不希望再次发生。是，但是周小姐那边，王家也说说。看来他是想消灭我所有有生力量啊，但是。我最深的力量，他反倒一无所知。好，少爷，周在医院就交办给工了，周小姐送您出门吧。我去会会他。娘，我可怜的娘，你说你来这医院看个小病，怎么就没了呢？不为你讨回公道，我誓不为人。不活了，我不活了！云姨，就是你把我娘治死的。行，我我娘的丧葬费至少也得一千万。冷静，考虑好了没有？我是前天我就找了媒体曝光你们，天天在你们医院拉横幅，可谁还敢来你们这儿？三，这是怎么回事？小月来了，我们收治了一个病人，本来就是普通的小感冒，不用住院，这非得住院。这老太太器官衰竭死掉了，我给他们开具一个正常的老死的死亡证明，他们又不认可。你看这什么叫器官衰竭啊？我妈来之前活蹦乱跳，还能跳广场舞呢，怎么就老死了啊？雍医，无良医院，为了逃避责任，信口自黄是吧？无良医院，赔钱，赔钱，赔钱。好的人被治死了，这医生员推卸责任，嘴脸真是难断。是啊。来趟医院都要赔八层皮，我是不会再来这个医院了。对，干什么？我看看。任伟，你保安队长干不下去了之后，就出来当打手是吧？如果我没记错的话，这个老太太是你们请的保洁阿姨，这怎么就成了你妈了呢？李凡，你你胡说！你别以为我怕你啊，这事儿我走到哪儿我都有理。我可没有胡说啊！你们家是住在湖光花园三栋九单元二零一区，这几个都是你的小弟，根本就不是什么亲戚。你们每天中午都会点辣子鸡和糖醋排骨吃。这个保洁阿姨是给你们打扫卫生的，我还听过你对她的喝骂，还克扣她的工钱。你这怎么转眼间她就成了你妈了呢？你血口喷人！哼，是你有眼无珠。我给你们家送了三个月的外卖，早就对你们了如指掌。天天戴头盔送外卖的是你？你不是林少吗？你送什么外卖啊？你管是真宽呢！我就问你，你一闹该当何罪？你们别听这个抽送外卖的胡说八道，他在转移你们注意力。不好意思啊，我这个人没别的优点，做事记忆力还不错。我记得有一次给你送外卖，你说过你妈都死了好几年人了，你都没有回去给她烧纸。专员长。那既然是这样的话，你就报警吧，让警察来查一查这个人的妈到底死没死。那一切都天色大白了嘛，是吧？林凡，我怎么怎么长不长嘴呢？告诉你，你现在一刀下去，你的肝就会碎掉。当老子的财路是要付出代价的，懂吗？这点道理我当然懂了。懂就行。这样，你现在跪下来告诉他们，刚才你都是在放屁，说你认错人了。老子还可以放你走。不好意思啊，大哥
。本人虽然说只是一个臭送外卖的，但偏偏有那么点骨气，不会说假话，不像某些人满嘴喷粪。是真的呀！想说什么呢？滚，都滚！那你他妈就给老子死！啊啊！我的手啊！这小子挥了我的手。三哥，你没事吧？我也是，我先把这些爪子打活了再。你们都是废物吗？上，揍他！啊！你们谁敢？光天化日，你们敢公然行凶？老子现在可是红门的外门弟子，有什么不敢？我告诉你，你今天踢到铁板，惹到不该惹的人了。红门，就是那个势力遍布海内外。全球最大的华人帮派，听说有华人界的地方就有红门的势力。没错，老子就是红门在云州分堂的外门弟子，惹了我就相当于惹了我们红门上千万帮众。现在跪下求饶，老子还能给你留个全尸。给老子跪下！这个世上还没有人能让我跪下。你他妈的还在装逼是吧？信不信老子一个电话把我们堂主叫过来，把你大卸八块？红门什么时候沦落到这种地步了？如果你真能一个电话把红门云州分堂的堂主喊过来，那我的整个云州分堂都没有存在的必要。行，你给我等着，我现在就给我们堂主打电话。咱们哪有什么温和的解决方式啊？急事有，他老人家怎么喊过来？是，反正他也不认识。这样找不着了，像了，大飞，大飞就行。你们可别随便找一个阿猫阿狗过来，我可不是好糊弄的。我记得红门云州分堂的堂主好像叫什么王良是吧？我勉强对他有点印象。你们最好仔细想一想。大哥，他他怎么知道我们梁哥的名字？啊？这些个臭送外卖的，消息灵通点也正常，说不定是从你的嘴边子听过。反正他们也不知道王哥长什么样。我记得你们王哥好像是落腮胡、大飞头部。我这个人呢，没别的优点，就是记忆力好。你们最好别叫错人了。大哥，惨了，他人真是我们堂主。别慌，我们背后有王家生，他一个臭送外卖的，顶多是给王堂主送个饭，怕什么？你们怎么还不打电话呢？不打的话，我可打。王良，你们这有几个崽子在闹事儿，五分钟之后你来云州医院处理一下，否则红门云州分堂就地解散吧。我呸！装都不会装，我们堂主能为你像喊儿子一样呼来喝去，骗谁呢你？你急什么？迫不及待被打脸是吧？一会儿你们堂主王良真来了怎么办？我们堂主要真来了，我就跪下喊你一遍，给你舔鞋，舔的锃光瓦亮的。那还是算了吧，我先脏。说你胖，你还喘上了是吧？我，堂堂堂堂堂堂主，你们。都给我滚！你先回去吧，我跟熟人叙叙旧。云州分堂堂主王良，参见龙门帝尊。难得你还记得。帝尊，您退隐三年了，这三年红门群龙无首，还希望你早日回归。我们红门保重，人人都受过帝尊的恩泽，无不盼望。当年我被内奸暗害，回到龙城休养生息，潜伏至今，都是属下的错，是属下照顾不周，是我自己想救你的。如今红门暗流尽显，我也是时候该动手了。听候帝尊调遣，万死不辞。七天后的云州盛宴，随我光耀云州。是。我王家英才辈出，今日我父将正道周穆，云城豪族同修。想得美！我天龙帮作为云州第一大帮，没有收到邀请函，瞧不起我们是吧？竟敢来云中宴闹事！昔日天龙帮帮主，曾经严杀王家二子的林凡。那王家与天龙帮血海深仇，不共戴天呢。是啊，今日肯定血花四溅了。林凡，你要干什么
，我要跟王家把新仇旧恨一起算算，杀我三弟四弟。今日我也要让你血债血偿。你看，军舰下山，血流成河。小心！来，快出来！不行，我要跟你投生共死。放心，能伤我的人还没出世呢。我看你是不见棺材不落泪啊，还敢口出狂言？区区天山七剑，竟敢班门弄斧？天山七剑，剑派正门，竟敢嘲笑七剑？天山剑派还得是我真传创立才行，徒子徒孙来找我。那不是送死吗？林凡，我看你是越来越能吹了。这天山剑派乃鸿门帝尊之典，天山宗师所创，与你何干？你不配知道。我们帮主武学杂糅，大道工程，包罗万象，岂是你这等区区蝼蚁可以了解？夏虫不语冰，龙行不邪蛇。这王家个个蠢笨如猪，早该尽脱。你他妈的敢侮辱我们王家！今天我就要亲手把你们埋葬，幽冥地府才是你们的归路。我爹是云州周牧，你敢？我有什么不敢的？我管你爹是周牧还是蠢猪呢！天龙帮六护法来助帮主，我要亲手解决。还愣着干什么？给我上！哦，人用的东西，他们快滚！原本以为你们林家已经断子绝孙，没想到还出了你这号人物。当年我爷爷救了你爹，爹却恩将仇报，图谋天龙帮，图谋不成又下毒暗害，手段龌龊，人不为己，天诛地灭。这话怎么听着这么耳熟啊？王南湖、王北海也来这么说，那我就送你们一家团聚，还是我送你去跟你爹团聚吧。明年今天，王家忌日，今时今日，你的死去。后、哦、宫、啊啊，就你这么点本事，也配跟我交手？受死吧！县令，诛周牧亲林，看你敢！林凡，王家始终是官，天龙帮始终是民。哼，现在磕头求饶，王家还能保你个全尸？天龙帮犯上作乱，在场众人随我出手，诛灭天龙帮。吴公令，是真事情，要不要动手？天龙帮不好使，如果出手，那可就再无回旋余地了。王家何等势力！拿出的云州令岂会有假？既有云州，又如何？我天龙帮放你，正是为监察住房。宁儿，去丹书铁断。是。老东西，别往自己脸上贴金了。我可从未听说过天龙帮有监察之权。就是，弄虚作假，罪加一等。二公子所言极是。我陈家在云州的地界多年。从未听说过什么监察组织，天龙帮别往自己脸上贴金了。各位请看，这是国主所赐丹书铁卷。什么丹书铁卷？随便做一块就能号令群雄了吗？不知所谓。林香木，瞪大你的狗眼！这是国主大义。我天龙帮自创立以来，无为即困，暗中监察各方，有王家行为不端。密谋造反，诸位出手，助我天龙帮平乱。凡哥，既然丹书铁卷在此，我们可将王家所为上报，何必冒险？来不及了，况且对付他们也算不上冒险。一凡，看你敢动手，我爹早就在这四周下了天罗地网，我看你怎么死！那就看看是我快，还是这王老贼的脚快。看来你不把我王九州放到眼里呢！你王家的所作所为代表不了官家，云州令又怎么样？我今天替天行道
，林盘，我知道你武功高强，但是你再强，强得过我的红衣大炮吗？范哥，我定好，你带老罗他们先走。哈哈哈哈哈！今天你们一个也走不了。你不要太自信了。范哥，红衣大炮威力惊人，一击之下，事故无存啊。哎，确实要小心呐。王九州，红衣大炮那是军中重器。你如何能私自调动？私自调动红衣大炮，罪同谋反。你知道的还挺多呀。不过、啊、我不日就出任云州的州牧，调几门炮算得了什么？等盖上大印，我就调来军队的大炮，把你们一群全红子。林凡、林如龙，今天就是你们的死敌。天龙帮覆灭已成定局。那，陛下。我们马上就成一流世家了，林凡，怎么办？我还没有点头呢，哪来的时候云州牧？你点头，林凡，我看你是被我的红衣大炮吓得神志不清了吧？云州州牧何时需要你一个臭外卖的点头？<笑>我告诉你，就算你成为天龙帮帮主，也不配我云州州牧一举高下。我配不配，你一会儿就知道了。哼、嗯。圣旨在此，随我去镇压天龙帮反逆。事成者，论功行赏；不随者，诛九族。你的圣旨没有盖印，就永远都不是云州州牧。我不是，但是不阻碍我杀了你。你这种人，也配得到国主圣旨？你，好大的胆子，竟敢侮辱圣上！林凡，你好大的狗胆！按大夏律令，你这就是凌迟之罪。在大夏，我百无禁忌，刑法不可加身。哈哈哈哈哈！你以为你是谁呀、啊？啊？难道你是洪门的帝尊吗？不错，那我还说我是天王老子的。可惜呀、啊，你说的没人信，我说的一言九鼎。周江海。范哥，你写我爸的名字是？我宣布，下一任云州州牧周江海。哈哈哈哈，真是让人笑掉大牙呀！你以为这张白布上写写画画，就能定下云州州牧之位？你是被今天的大场面吓得失心疯了吗？云凡，你果然还是那个臭供外卖的。你以为这是写外卖单呢？清差大人到。钦差大人，林凡坏圣旨，晚上作乱。大人，我已调来了十门红衣大炮，只要你一声令下，我一定叫他们碎尸万段，如葬身之地。林凡，你见了钦差大人为何不行大礼？你可知罪？钦差大人，你为何打我？无知妇人，何该凌迟？钦差大人，是林凡，他对您不敬的。算了，竟敢直呼贵人名讳，他就是一个臭外卖的。算什么贵人？钦差大人，你不要被他蒙蔽啊！闭嘴！大人，你还有什么身份呢、啊？越有什么？越来越琢磨不透了。爷爷，等改日我再细细给你解释。现在我先收拾了这帮狗贼。我要周江海做下一任云州州牧，你可有异议？国主吩咐，一切听从您的安排。那好，你宣布吧。奉天承运，国主诏曰：资委任周江海为云州州牧，钦此。发。你成了周牧了，这这我怎么能行呢？我只是个医生。杜伯父，你医者仁心，一直爱护百姓，做周牧我信得过。不可能，我才是周牧。我花了那么多钱，我找了那么多人，怎么到最后就就就就落选了呢？林凡，哟，你从哪儿请的演员呀？竟敢冒充钦差！爹，你别被他们给骗了。对。冒充国主，岂敢儿戏？肯定是假的。放！上方宝剑在此，竟敢侮辱于我，对国主不敬，必斩不饶。这竟然是真的？怎么样，王子秋，还不伏法认罪？爹，我们已经没有退路了。事到如今，没有大哥能够救下我们。林凡，今天谁也救不了你。打炮，准备。林凡，林凡
，我大哥乃鸿门中人，非要说你找了一个假金钗，就算是真的，也奈何不了我王家。鸿门，王家的背后竟然是鸿门的背景，就是那个势力遍布全世界的帮会。但是，竟然是鸿门，今天恐怕不好说了。林凡，现在可怎么办啊？鸿门一言可定国运。莫说一个云州州牧，就是让整个云州都消失，也不费吹灰之力。林凡，我倒要看看你拿什么跟我们王家斗。等我大哥到了，就是你的。亲，只有鸿门帝尊才可定国运、转乾坤。你大哥王东江算什么东西？当初慎言，鸿门众人就算是普通帮众，地位已远超于我们天龙帮，不敢造次。是啊，林凡，鸿门势力太大，我们可招惹不起。哈哈，一听是鸿门，你们就吓成这样，还真是不堪一击啊！你们几个小娘们都跪下来求我，我可以饶你们不死。不过，死罪可免，活罪难逃。到我王家当个几年小侍妾，等我玩腻了，就放你们走。放肆，林凡。你能不能清醒点？你是天龙帮帮主又怎么样？我们王家主的依靠可是鸿门。全球顶尖的势力，岂是你一个小小天龙帮帮主可以比拟的？没错，就算你有国主支持你，你也比不过鸿门一个小拇指头。哎，一会儿见机行事，你也就是拼了这么老骨头，也要让你逃出神天。龙儿，您对女儿的大恩大德无以为报，到时候您带着帮子和帮主夫人逃出升天即可。女儿等，别白费力气了。鸿门所过之地，寸草不生，就连一只蚂蚁都逃不掉。我劝你们，还是乖乖的束手就擒，也免得受罪。萧兰呀，你说说，你这个赔钱货，当初我就说咱们都跟着王家混，可是你偏是不听。非要跟着这个臭外卖的，就算他小有成就，那又怎么样？在这些真正的大人物面前，他也就是个动动小手指头就能被碾死的角色。陈母，要是按照你的设想，萧兰都当两次寡妇了。哼，当寡妇有什么不好？我当了几十年的寡妇，怎么了？对，寂寞的时候还能找一个老乞丐打发寂寞呢。你再敢提那件事，我都……你能怎么样？你就是王家的一只狗，一只哈巴狗，自身都难保，你能奈我何？林凡，你欺人太甚！一会儿你受凌迟的时候，我也是抓你几刀。你还是多操心操心你自己吧。我今天绝对不会死，死的一定是你们！好大的口气啊！真是笑死人！你这狂妄的自信，也快收一收了。我看你对鸿门的力量一无所知，莫成毒枭，各国联手都没有剿灭的道，只因为得罪了鸿门的一个帮众，一夜之间灰飞烟灭。这就是鸿门的力量。何况小小的天龙帮，连个渣种都不是。我劝你还是跪下来求求我。说不定一会儿你死了，我还能给你找个破席子收尸。哥，你少说两句吧。你忘了你每次被打脸的时候多惨吗？死丫头，你敢管教你哥？我说错了吗？陈家要不是由我管教，早就覆灭了。你还怎么安稳的过到今天？小兰，你说的对，但是从今天开始，你彻底不用管他们了。我已经想好让他们做什么。林凡，你还装逼？午时马上就到。等王家鸿门的势力一到，你的死期就来了。到时候哪还轮得到你再次叫嚣？鸿门云州副堂主王东江的。是谁欺辱了我们王家？是我，爸，哥，是林凡，你要为我们做主啊，哥。林凡，是你自己了断，还是我将你凌迟处死？你有什么资格敢这么跟我说话？你有什么身份，敢这么跟我说话？请我是鸿门在云州的副堂主，这个资格够了吧？好好好，我手中掌握着云州地下的命脉，你要是不从，我让天龙帮
灰飞烟灭。这话很多人都说过，但是从来没有人做到。让我今天倒要试试。王东江，你是忘了红门的规矩了吗？跟毛头小子还跟我谈红门的规矩？你懂个屁！红门规矩第八条，不得以权谋私。你为了你弟弟，为了你爸谋取利益，带着红门帮众为家族争权，罪不容诛。你怎么知道我们红门的规矩？到底是谁？我红门本是应该团结劳苦百姓、共同生存的组织，同心被你们搞成了特权。看来我应该好好整顿了。<笑>我们红门轮不着你个毛头小子来整顿。红门四大天王、两大护法，谁都能把你打成肉泥。对，哥，临凡此人，最喜口出狂言，心把他的舌头割了，再打断他的狗腿。我看谁敢动我们帮主！哟，如此忠心护卫，实在人。我记得帝尊有四位侍女随他出生入死，林凡，你也配？配不配，不是你该管的事。你，这儿，林凡他弃取了我林州牧的职位，一定要帮爹夺回来。是是你说拿就拿的吧？我的东西我不管，你不能抢。今天我就让你看看。你到底是谁？这可是我的红门的功法，不配知道。红门规矩森严，你以为反还不知悔改？今天我就要清理门户。林凡，你连红门的人都敢打！哟，完了完了完了完了！这可是灭九族的事儿啊！你可别连累我们。妈，这可怎么办呢？妈，好，你够狠，你让我们堂主过来灭了你。不用了。他应该已经在会场外了。堂主到，就下来迟，请大哥恕罪。堂主，整个云州宴上您最大，您教训大哥。呀，他妈找死，别连累我！参见红门帝尊，帝尊万寿。哎，你真是红门帝尊？怎么可能？他算个屁！操！妈。你都挨了这么多顿打了，就不能吸取点教训，说点林凡的坏话？你倒是学乖了呀！林凡，你真的是很明智的。是，如假包换。哈哈哈哈哈哈！你也配？如果你是帝尊，我不服，我不服！我在后面混了整整十年，才混到副堂主，你凭什么是帝尊？既然如此，王良，你就先来整顿门户，给王东江交个规矩。是。无门规矩，不得以权谋私。今日反得回归家族，无罪一，目无尊长，以下犯上。无罪二，出狂言。无罪三，此三条罪诈，你服与不服？哈哈哈哈！我不服。哈哈哈哈！我有红衣大炮，不怕天龙帮，也不怕红门。你们谁要是不听话！我就轰了你们！<笑>你以为我挺不过大炮？我红门帝尊不受威胁。啊！我怎么又抵不过你一招？你我之间的恩高深过千尺，如死在我的手上，那也是你的造化。我家老大都打不过你，我情愿降一帝尊门下，做一世走狗。请帝尊饶命！我也愿意，我也愿意。嘿，赖子，赐字发配。是。我宣布，周江海乃是新任云州州牧，林如龙掌管天龙帮，特赐四品龙将。陈家为非作歹，贬为乞丐，经此一役，谁配与我为敌？红门至尊，当世无敌。